Ha llegado la hora de aterrizar. Preguntar la mayor riqueza. ¿no? La mayor riqueza. ¿no? Sí, 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 sí. Berkeley Tatis. Hola, Apóstol. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias. Como dice por ahí, dichosos los ojos. <risa> ¿Qué tiempo tú tienes en el ministerio? Diez años. Diez años. Yo lo que sé es que yo me acuerdo que tú eras una niña. Uh -huh. <risa> una niñita tímida, calladita, y que siempre estaba como embalada. Todo el tiempo corriendo. Todo el tiempo. <risa> Todo el tiempo corriendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya te paraste, yo me imagino. Uh -huh. Estamos ahí. <ríe> ¿Y, ¿Y cuál ha sido tu experiencia al recibir todos estos conocimientos proféticos? Eh, me he sentido muy afortunada. Qué bueno. Porque a pesar de tal vez no estar en el nivel que debería ya durante estos 10 años sí. y con el conocimiento que se me ha dado, eh, no se me ha dejado sola nunca. Qué bueno. Entonces siempre he podido contar como con ese soporte sí. en cada etapa de mi vida. Y me he sentido bien porque nunca he estado sola. Sí. Tú sabes, cuando la gente dice, a pesar, eh, tengo 10, tengo 15, y a pesar, la gente no se imagina que el simple hecho de tú ser un ente social, eh, vamos a decir, que vive bajo los valores, ya usted está... Eh, influenciando la vida de otro y de la sociedad. Que a veces uno quiere, porque ahí viene una mente religiosa a veces, uh -huh. de acusarnos, a pesar que yo no he hecho tanto. No, tú estás haciendo mucho, porque tú eres madre, tú eres esposa, tú eres una persona fidedigna a tus compromisos. Entonces, y eso no se aprendió de, de así, de la nada, eso viene por principio. Uh -huh. Así que en ti hay unos principios bien arraigados, que de por sí, yo, yo me siento contento con todo el mundo del ministerio. Porque yo sé que nadie, un miembro de este ministerio, no es igual que una persona de la sociedad. Algo diferente tiene el de, de la casa que, que el que no tiene fundamento ni formación. Así, así que tú no eres la misma, <risas> ni cómo te manejas, ni cómo te comportas. Es tan así que yo puedo decir que el 100% de lo que yo he escuchado en toda esta temporada y todo este tiempo en el ministerio, todas las personas que trabajan en diferentes empresas con todo el que he hablado, me dicen, todo lo que yo he aprendido en el ministerio es lo que yo he, he puesto en marcha en mi trabajo. Uh -huh. ¿Te ha pasado eso a ti? Claro. Y uno nota la diferencia en el entorno. Sí. Porque el manejo es distinto. Claro. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que tiene varias sucursales. Sí. Y por mi manejo, vamos a decir, a mí me piden los gerentes. Y no, y dicen, no, no, esa no, no se puede ir para allá. A todos los miembros de este ministerio le pasa lo mismo. Son los mejores de sus empresas. Eh, todo el mundo lo quiere. Son responsables. ¿Me da, ¿Te das cuenta? Uh -huh. Y tú diciendo, y que, a pesar de que... A pesar de que... que <risa> a pesar de que tú estás mostrando reino, ni quiere que tú estás. Uh -huh. Entonces, porque tú no estés en esta temporada sirviendo como en otro tiempo en el ministerio que tenía área de importancia uh -huh. o de relevancia en su momento, no uh -huh. significa que donde tú estás, tú no estés obrando para el ministerio. Uh -huh. Tú eres luz en medio de las tinieblas y tú estás reflejando a Cristo en esa posición que tú estás Amén. y mira cómo la gente quiere llamarte y todo el mundo quiere tenerte eso es, es un fruto eso te dice a ti oh pues yo por eso es importante claro y por qué tú eres importante es por la vida del principio que vive así es así que no mira tú lo que pasa es que te cambiaron de, de territorio de, 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 de lugar pero Amén. siempre la hija que está así que qué bueno escuchar esto y qué bueno que me imagino que ahora tú estás entendiendo mejor de que sí tú estabas haciendo algo. Sí. Estabas siendo buena madre, buena esposa, eh, asumiendo tu responsabilidad laboral. Entonces estaba mostrando reino. Uh -huh. Eso fue lo que la religión no nos enseñó. Pensábamos que, y tú, no estoy trabajando secularmente. Nosotros no creemos en nada secular. Donde, donde tú estás, está una hija haciendo un trabajo de reino y está poniendo en alto el nombre de Dios Padre. Amén. Viste que está haciendo un gran trabajo. Uh -huh. Y yo contento porque eso es lo que sucede con los hijos de la casa. ¿Cuál ha sido la mayor mentira que te han desmontado lo apostólico? El creer que yo puedo sola. Ay, Dios mío, pero tú, tú te pareces un amigo mío. <risa> sí. <risa> Muchas cosas que me han pasado es por no comunicar. Ay, Dios mío. 
Porque yo entiendo, bueno, déjame ver si lo resuelvo, sabiendo que tengo las herramientas en la casa sí. y no, no acudo a ella. Wow. Por eso siempre estoy ahí, repitiendo ciclo, pataleando, lo mismo. Por la independencia. Muy independiente. Y tú sabes que eso viene producto del rechazo. Uh -huh. El rechazo de, no, no, no quiero molestar. Uh -huh. No quiero carga, hacer carga de nadie. No quiero, o sea, uno siempre está... Ay, está ocupado. Si lo está estoy ocupado molestando. o molesta. A ver, tú a mí te me pierdes por siglo y después te aparece apóstol. Y yo ahí, dime, tú cómo que... No, y lo lindo es cuando yo le escribo. Sí. Es porque no me llega otro nombre a la mente. O sea, yo ah. trato, busco, busco, ¿quién, quién, quién? Y yo no aparezco, ¿no? No, el único. <risa> <risa> aparece. De una vez. Después que tú me botas como un zapato cuatro, cinco, seis años, siete años. Después yo... que ya estoy ahí... <risa> Que no sé cómo que voy a sacar la cabeza, ¿verdad? El apóstol. <risa> Eso es lo que un cuerpo. Y uno tiene que saber comportarse como cuerpo, pensar como cuerpo. Y eso ha sido, vamos a decir, eh, donde yo he tenido todos mis resultados. El asumir lo que Cristo nos enseñó, que Él es la cabeza del cuerpo. Uh -huh. Y que cada uno de nosotros somos miembros, que estamos conectados por nuestras coyunturas. Óyeme, yo no puedo sin... Lo primero que yo sé cuál es mi papel en el ministerio como miembro. Yo soy un miembro del ministerio. O sea, yo no soy la cabeza, no, yo soy un miembro, uh -huh. un miembro cualquiera. Y yo dependo de cada uno. Por eso que yo valoro cada miembro, porque tú eres tan importante. Independientemente que tú ni sabías hasta ahora que te estoy diciendo, a, a pesar de que yo lo estoy haciendo, es que tú no estás haciendo. No, tú estás, tú estás siendo de luz y tú eres parte de tú y yo. Lo que tú estás haciendo ahí, yo estoy ahí. En esa empresa, yo trabajo en esa empresa. Uh -huh. yo estoy, el ministerio está siendo representado por ti en esa empresa. De ti se habla. Lo bueno o malo que de ti se hable es del ministerio y de Cristo. Así que no. Yo estoy siendo representado por ti donde tú uh -huh. estás. Y por eso es que tú tienes que darte valor y entender, wow, pero mira el peso que yo tengo sobre mis hombros. No solamente tu hijo, que va a hablar bien de su mamá, que, que bien lo hizo, ¿me entiendes? Sino también el ministerio, tus padres, tus hermanos. Todos estamos representados por ti. No cualquier cosa. Así que tú tienes que también entender que tú estás siendo representada por mí. Uh -huh. Y por cada uno de los miembros que son tuyos. Y que al contrario, ese es nuestro trabajo. Porque hay dos mandamientos que son clave y que los representa todo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice un texto que a lo de la familia y la fe, que procuremos primeramente, ¿me entiendes? A andar, conectar y ayudar a, a lo de la fe. Uh -huh. Así que tome en cuenta eso y dile al Espíritu de rechazo que te suelte ya. Está bueno ya. Que está bueno. Está, está bien, hermana, porque guay, Dios mío. ¿Cómo logras ir diariamente contra toda mentira para establecer la verdad cada día? Me cuesta. Sí. Me cuesta mucho, pero me esfuerzo. Así sea a las 2 de la mañana, a las 3. Pero trato de ir contra mí. Sí. Pero es muy difícil. Realmente. Pero cuando lo logro. Pero me siento bien. Exacto. Eso es lo poderoso. Cuando logro comentar una peña, a veces creo que voy a comentar dos líneas. Pero no, sí. Pues a fluir, a fluir. A fluir fluyo a sí mismo. Porque eres profeta. Me, me gusta mucho lo aterrizado. Wow. Me encantan. Otra cosa que me gusta mucho son los podcasts. Ay. Aprendo muchísimo. Wow. Me identifico mucho. Muchas herramientas. Uh -huh. Wow. Qué tremendo. Sí. Y, y lo. Los archivos proféticos son fuertes. Yo lo escucho. Sí. Eso pasa y rocha eso. Sí, es. Ya eso. Como que ya es el paso, que con eso yo voy adelantando. Sí. Tú sabes que los archivos son como, eh, hacen como su roncha, pero es porque es como un contenido muy sustancioso, muy puro. Uh -huh. Y cuando eso ¡tum! Eh, 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 bloquea esa parte que no, esos muros, eh, se siente. Sí. Y a veces a uno no le gusta la reacción porque tú dices, eso me pone rápida, sí. eso me carga. Hay algunos que sí lo puedo comentar, pero hay otros como que sí. tengo pero que muy, digerirlo. Exacto, es muy poderoso, es mucha sustancia, es mucha sustancia. Pero el que logra conectar al archivo puede decir que ya tiene control y dominio de ir contra lo que quiere dislocarlo. Pero como tú eres una paciente, hay progreso, vamos uh -huh. por parte, vamos a dejarte medicada con lo que dijiste ahorita. <risa> ¿Cómo describe tu relación con la persona del Espíritu? Eh, yo procuro someter un poco mis emociones. Ok. Y tratar como de dejarme guiar por la peña. Sí. Es o muy sea, buena guía. Sí, es como una dependencia. Sí, Me monto aquí. Como, Exacto. 
como yo digo, bueno, déjame ver, no sé cuál es la línea que viene del espíritu, no sé sí. cuál es el cronograma. Tremendo. Yo leo la peña y digo, bueno, vamos a ver cómo me fluye este día. Exacto. Y así es mi relación realmente con el espíritu. ¿Y, y cómo se da esa relación? Ok, pero okay, tú te montas encima de la conexión con la palabra. Uh -huh. Pero ¿qué sucede esa palabra? ¿Qué, qué, qué causa? ¿Te, ¿Te abre un entendimiento? ¿Tú ves lo que, lo que pasó? ¿Va con la línea de lo que sucede? ¿Y cómo manejarte? Me ayuda a, mantener, a terminar mi día en buen pie. Wow. Y eso, eso es preciso. El, sí, el ambiente donde me desenvuelvo es muy fuerte, rodeado sí. de diferentes tipos de caracteres. Sí. Incluyendo el mío. Sí, lo que... <risa> Entonces, Ay. muchos hombres, ustedes saben. Sí. Y me ayuda bastante realmente. Sí. Yo creo que si no lo hiciera así, no. el reporte fuera otro. Sí, sí, estamos claros. Si tú estás aquí sentado es por eso. <risa> Ahora entiendo por qué. <risa> fuera otro. ¿Cómo te ha ayudado a seguir en el cronograma de la casa? A mantenerme viva. Wow. Si no fuera por la cobertura y mantenerme sujeta, sí. yo sé que no estuviera aquí. Y si lo estuviera, fuera otra mi historia. Tú sabes que a mí me gusta algo de ti, que se da casi la gran mayoría, vamos a decir, del ministerio. Y es que a veces tú no eres de la que está dando un reporte, eh, eh, vamos a decir, constante. O sea, que uno no tiene ese reporte tuyo, es tan fluido, pero mira cómo, aunque no se, se, no se te siente... Mira, pero mira cómo tú estás con tu programa, mira cómo tú estás conectada. Uh -huh. Es como que no me escuchan, porque tú eres como la telefónica, que no te escuchemos. Estamos trabajando no. contigo. Y así te, eso es lo que yo veo en esto, que no te escucho, no te siento, pero tú estás conectada, tú estás en tu batalla, tú estás peleando. Claro, queremos que conecte eh, no simplemente con, 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 con lo profético, sino con la consejería, con las pautas más directas, buscando apoyo, uh -huh. que es lo que te falta ya para que pueda acelerar lo profético en ti. Pero qué poderoso de ver que lo de la casa, eh, 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 directo o indirectamente, están conectados con la fuente profética de la casa. Uh -huh. Y eso es poderoso. Eso es muy poderoso. Ahora, ¿qué te ha impedido ver una mayor manifestación de milagros en ti? Que <risa> yo no me niego a mí, pues. Por más que yo trato, siempre ver que él se impone ante todo. Sí. Mi, ¿cómo se diría eso? Mi mentalidad, mi raciocinio, o sea, mi carne se impone. Sí. Yo todo lo sobreanalizo. No, no me dejo como guiar, así, a pesar de que yo sé que todo está ahí, que no tengo que inventarme nada, me sí. cuesta. O sea, mis marcas de miseria y rechazo siempre están ahí presentes. Eh, eso es almático. ¿Sabes que ahí lo que está predominando mucho es tu alma? Uh -huh. Eh, yo no sé si tú haces ayuno contra toda iniquidad, uh -huh. que a, a veces somete mucho esa, esa voluntad, uh -huh. porque el ayuno contra toda iniquidad lo que hace es sujetar tu voluntad. Decirle a ese, a ese yo, a ese yo toma control, vamos, baja, para que la iniquidad pierda fuerza. Pero yo creo que no, que hay mucho dominio en ti, simplemente áreas que ya tiene que terminar de coyuntar uh -huh. y parte a toda la misma sujeción a buscar la pauta ya para trabajar incluso hasta esas áreas, porque eso tiene un porqué. Sí. Y ese porqué tiene una raíz. Y esa raíz, solamente dejándote guiar y, y dirigir, es que se va a poder vencer. Así mismo. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido de haber conectado al reino? Eh, saber que tengo la oportunidad de empezar de cero. Que no voy a terminar como mi familia, que es una familia disfuncional. Sí. sino que se me están dando las herramientas sí. para yo poder constituir una familia de reino. Tremendo. Eh, qué, qué poderoso escuchar esa palabra tuya y, y realmente veo que hoy se han aclarado muchas cosas para ti, uh -huh. ya que si te das cuenta eres una hija que ha sido formada proféticamente y que la semilla no ha caído en el vacío, sino que cayeron en buena tierra. Uh -huh. Simplemente que ya aprendas a luchar como cuerpo, no tú sola. Berkelis, Tatis, que se repita la visita. Muchas gracias. Gracias por venir. <risa> <risa>